الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد ان سيدنا وولانا محمدا عبده ورسوله المبعوض الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضا على كل مسلم ومسلمة محترم بزرگ و رزیز ساتھیو پردہ نشین معزز خواتین اور بہنوں مدرسہ اہیاء العلوم جو دینی مدرسہ ہے جس میں حفظ قرآن کی اور دینیات کی تعلیم دی جا رہی ہے استقبال رمضان کے عنوان کو اس کے ساتھ ملا کر ایک جلسہ منعقد کیا گیا آپ نے اس میں طلباء کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور بڑی خوشی اور انتہائی خیر اور بھلائی کی بات اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی مدرسے کی دو لڑکیاں اور دو بچیاں اور دو طالبہ قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہی ہے محترم المقام مولانا جمال الرحمان صاحب مدد اللہ علی ابھی شاید مدرسے میں پہنچ کر ان دونوں بچیوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں آخری آیت پڑھا کر تشریف لائیں گے اس طرح وہ سعادت کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی مدت میں اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ اللہ کے مبارک کلام کی حفاظت کی جائے اور اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے کتنی بڑی سعادت کتنا بڑا مقام اللہ اکبر اس مقام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عرض المان علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہو کان غلوما جہولا کئیسی عظیم المرتبت اور انتہائی مقدس آیت ہے 
جس میں قرآن کی عظمتیں بہت زیادہ ہوئدہ ہوتی ہیں اللہ کے اس مبارک علم کی وسائط کے ذریعے سے قرآن کی عظمتوں کا اور اس کے تقدس کا اور حق تعالیٰ کے خصوصی نوازشات کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے پیش کیا اس امانت کو امانت سے مراد قرآن ہے امانت سے مراد علم الہی ہے امانت سے مراد قرآن ہے امانت سے مراد کتاب مبین ہے امانت سے مراد احکام قرآن ہے جو بمنگل امانت ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ احکام قرآن اور قرآن جو بمنگل امانت ہے اِنَّا عَرَضْنَ الْلَّمَانَ عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر پیش کیا اللہ نے بولو کہا کہ اے آسمانوں تم میرے اس کلام کو اٹھا لو صلاحیت ہے زمین سے کہا کہ تو اٹھا لے پہاروں سے کہا کہ تم اٹھا لو اے تم نے صلاحیت اِنَّا عَرَضْنَ الْلَّمَانَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْزِ وَالْجِبَالِ فَعَبَيْنَا انہوں نے انکار کیا جی کہہ لگے پروردگار ہم اس کو کہاں سے اٹھا سکتے ہیں ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہمارے اندر وہ استعداد نہیں ہمارے میں وہ شاکلہ نہیں فَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا اور ڈر گئے اس امانت کے اٹھانے سے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اس امانت کو یعنی قرآن کو جس نے اٹھایا وہ انسان کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واسطہ در واسطہ اس کلام مجید کو حفاظ کرام اٹھاتے ہیں یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے کے لئے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب حفاظ کو رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے آقا دو جہاں کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ابتداء میں جس وقت کچھ آیتیں اتری تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول ہو جائے اور کوئی آیت چھوڑ جائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب ایسا آپ کو اس طرح رٹنے کی اور بار بار اس تقرار کے ساتھ پڑھ کر محفوظ رکھنے کی فکر آپ نہ کریں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے آپ ایک مرتبہ سننے میں بات کافی ہے تو آقائد جہاں صلی اللہ اللہ تعالیٰ بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ بھی حافظ و محافظ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ و محافظ ہے اور واسطہ در واسطہ سیکھوں ہزاروں لاکھوں کروں حفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا پریسینے میں محفوظ کیے ہوئے یہ اللہ کا کتنا کروں ہے آج جن بچیوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھئے وہ ہمارے ہی خاندان سے متعلق ایک مفتی نوال الرحمن صاحب کی سائے اوزادی ہے ایک مولانا جمال الرحمن صاحب کی سائے اوزادی ہے اللہ کا کرم عجیب بات اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہے نوازش کرنا چاہے تو اس کو کون رکھ کر سکتا ہے تو جو کلام آسمان میں اٹھا سکا اور جو کلام زمین میں اٹھا سکی اور جو کلام پہاڑ میں اٹھا سکے اس کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور آپ کے وسیلے سے دنیا کا ہر حافظ اس امانت کو اٹھاتا ہے اس لئے حضور نے اشارت رمایا حرام ہے ہاں اس شخص کے اوپر جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے بشردے کے حافظ صحیح حافظ ہو حفاظت کے آداب کے ریایت رکھنے والا ہو اللہ نے وہ شان اتا فرمائی حفاظ کو حدیثوں میں آیا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا من قرح القرآن فاستغہرہو فاحل حلالہو وحرم حراما شفاہ اللہ فی عشرت من اہل بیتہی 
کلهم قد وجبت لهم النار كما قال عليه السلام ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی شخص قران پڑھے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لے اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو سفارش کا حق دیا جائے گا اللہ کے خصوصی فضل سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عزما سے اس حافظ کو سفارش کا حق دیا جائے گا اور وہ حافظ اپنے خاندان کے ایسے دس افراد کے حق میں سفارش کرے گا جس کے اوپر بدعولی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس حافظ کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا تو معمولی بات ہے میرے دوست کوئی معمولی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے آج یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر خال اللہ خال الرسول کرنے والے بہت کم تر جی کم تر نظر آ رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو ہو سکتا ہے معاشی دشواریوں ہو ہو سکتا ہے ماحول کی دقتیں ہو ہو سکتا ہے کچھ گرام باریاں ہوں لیکن جب حشر کا میدان ہوگا اور ہاں تعالیٰ اس وقت جو نواز شاد بتائیں گے اس وقت اندازہ لگے گا ایک حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ من کرا قرآن وہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن پڑھے یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس حافظ کے امی اور ابا کو ایسا نورانی تاج پہنائیں گے کہ اس جی اس کی استاد کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی تعبیر کا کتنا فرق ہے دیکھیے ایک یہ سورج ہے جو نو کروڑ چھتیس لاکھ کم و بیش میل دور ہے لیکن ہاں حضور نے ارشاد فرمایا وہ سورج اتنے فاصلے پر نکل رہا ہے ایسا نہیں فی بلو کی کمت دنیا وہ تمہارے دنیا کے گھر کے کونے کے اندر سے وہ سورج نکل رہا ہو تو جو آگ و تاب سورج کی ہوتی ہے اس تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما گن نکم بلدی امیل ابو حاضا یہ تو حافظ کی امی ابا کی بات ہے خود حافظ کا دعویٰ کیا ہوگا اور وہ شخص جو اس حفظ والی تعلیم پر علم و قرآن پر عمل کر لے تو وہی خود کا ہو کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کیا نوازشات کرتے ہوں گے خود عامل بھی قرآن پر اس قرآن کے قرآن کی آیات پر اس کے احکام پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہو اس لیے جن کو قرآن سے شغف ہوتا تھا بے انتہا شغف ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ لگا ہو رہتا ادوارد و ماجد رحمت اللہ علیہ کے بھی عادت آخری دو برسوں کے اندر روزانہ آئے قرآن مجید ختم کرنے کی تھی تین دو قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد ناشتہ فرمایا کر دے آپ ہی کے محلے میں رہتے تھے اسی محلے میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ جس کو حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حفظ کی طریقے سے روانی چل رہی اللہ تعالیٰ کی نواز اشاد ہے اور یہ خصوصی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو خاص قرآن سے شغف ہو جاتا ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من شغله القرآن ان ذکری و مسئلتی آتیتہو افضل ما آت السائلین حفظ قرآن کے لئے آخری آیت کی تکمیل کر کے آئے مولوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مشغول کر دے اور اتنا مشغول کر دے کہ اس کو ذکر کی بھی فرصت نہ رہی اور اتنا مشغول ہو گیا قرآن کے سیکھنے سکھانے میں کہ وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں سک رہا ہے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 
اس سے زیادہ دے دیں گے جو ذکر میں مصروف ہے اور اس سے زیادہ دے دیں گے جو کوئی سوال کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنا چاہیے مانگنا چاہتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کو دے دیں گے تو بڑی نوازی شاہ اللہ کی حفاظ قرآن پر اس لیے کوشش کرنا کہ ہر گھر میں حفاظ نکلے اہل علم نکلے ہر بستی میں ہونا چاہیے ہر گھر میں ہونا چاہیے بھائی ایک کیا کوئی اچھی بات ہے تو وہ مجھے بھی ہونا چاہیے وہ آپ کو بھی ہونا چاہیے ایک ایک ہی نہیں ایک سے دو دو سے تین تین سے چار اگر سارا گھر آنا اگر نورانی بن گیا قرآن بن گیا تو ماشاء اللہ کیا کہیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں قرآن کے ساتھ مصروف اور مشغول ہونا اور اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کا ورد کا اس کی تلاوت کرنا ان کا خصوصی مزاج تھا حضرت خواجہ محین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے ہاں ایل ضلع میں کتاب الاسرار میں ایسے بز میں صوفیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خواجہ محین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دو قرآن مجید پڑھتے تھے اور ان کے قرآن مجید پڑھنے کا جو شوق پیدا ہوا اس, اس کی ایک خاص بات ہے اس کے ساتھ وابستہ ذوق کی بات کہتے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سر چشتی اجمیری رحمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں سلطان محمود غزنوی سے غزنوی کو دیکھا سلطان سے پوچھا محمود غزنوی سے کہ محمود بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ کی پیشی اور حضوری میں حاضر ہوا اللہ نے کہا کہ محمود جا میں نے تجھے معاف کر دیا بولے پرواز سبب کیا ہوا کس سبب کو کس کس کام کو آپ نے ہیلا بنایا کس کام کو آپ نے سبب سمجھا کس کام کو بطور ذریعے کے قبول فرمایا دنیا کے اندر بہت سارے کام آدمی کرتا ہے چھوٹے بڑے لیکن کون سا کام پسند آیا مالک تجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمود وہ جو وہ رات جس میں تم کو تمہارے دوست نے ایک دعوت دی تھی اور تم نے ایک قرآن کے پھٹے ہوئے ورق کا تم نے اکرام اور احترام کیا تھا اور اس اکرام کے پیش نظر تم رات بھر جھاگتے رہے تھے اور پیر نہیں پھیلائے کہ اللہ میں نے تمہیں معاف کر دے بخیر دیا لکھا ہے کہ جس وقت ان کے دوست نے انہیں دعوت دی کہ گھر پہنچے دوست کے شام کا وقت تھا دعوت میں کھانا کھا لیے اب اس کے بعد دوست نے کہا کہ رات دیر ہوئی اور تم نے کھانا بھی کھا لیا ہے ایک دوستانہ روابط کی بنیاد پر آپ کے لیے بستر کا انتظام ہے آرام کر لیں تو انہوں نے رات وہاں کاٹنے کا اور آرام کرنے کا خیال کر لیا لیکن جب بستر بچ چکا اور جب سلطان محمود غز نبی اپنے پیر پھیلا کر سونے کا ارادہ کر رہے تھے ابھی پیر پھیلانے ہی کو تھے کیا دیکھتے ہیں کہ پیروں کی طرف محراب کچھ اونچائی پر ایک محراب ہے اور اس محراب میں قرآن کا پھٹا ہوا ورق پڑا ہوا ہے سوچا ہے کہ بھائی دور ہے اجازت ہے اونچے فاصلے پر ہے گنجائش ہے لیکن کہا کہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اس طریقے سے پیروں کی طرف قرآن مجید کا کوئی ورق رکھا ہوا رہے اور اس طریقے سے میں سو جی ان کے ضمیر نے ان کو بے چین کر دیا اور کہا کہ اس حال میں تو محمود غزنے میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس ورق کو کسی اور احترام اور اکرام کی جگہ پر منتقل نہ کر دیا جائے یہ سوچ کر ایک خادم کو بلانا چاہا اور خادم سے کہنا چاہا کہ دیکھو بھائی ہم آرام کرنا چاہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کلام کی بے حرمتی ہو ایسا کرو کہ اس ورق کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے سراہنے اونچی جگہ پر لیکن محمود رزنوی کا ایک زبردست دوسرا خیال آیا ضمیر نے ایک اور جی ایک اور ضمیر نے ایک اور کچوں کا لگایا ان کی طبیعت کے اوپر اور کہا کہ محمود اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ محمود یہ کیا بات ہوئی اپنے پیر پھیلانے کے لیے قرآن کے ورق تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھاتے یہ کون سی ادب والی بات ہوئی یعنی اپنے میں حالانکہ اٹھا سکتے تھے فتوا تھا گنجائش تھی کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن قرآن کے ورق کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ کر اپنے پاؤں پھیلانا اس میں بھی انہوں نے بے ادبی سمجھی قرآن کے ورق کو اسی طرح محفوظ رکھا رات اسی طرح کاٹی اپنے پاؤں اسی طریقے سے جی سکیڑے رکھے پیر نہیں پھیلائے رات بھر نہیں سوئے اور بے کل اور بے چین اللہ کے کلام کی حفاظت 
बोला यू समझिए कि इनकी आयाद हो रहे थे राम में रात उन्होंने गुजारी अल्लाह ने कहा कि मामू तुम्हारे इस कला में मजीद के एहतराम करने की वजह से मैंने तुम्हें माफ कर दिया खाला हुर उद्दीन चिश्ती रमतुल्ला ने इस वाक्य के बाद से दो मरतबा कुरान मजीद खत्म किया करते थे बड़ा दब कर दे थे हजरत इमाम शाफी रमतुल्ला ने रमजान मुबारक में सात कुरान शरीफ पढ़ते थे दिन में एक रात में एक यानी ऐसा नहीं है कि कोई कच्ची बात है जी तबाह तुरंत मनखोल है इतना उसी तवातुर है कि इंकार की मजाक और गुंजाइश नहीं है दिन में एक रात में एक सांठ कुरान शरीफ किसे कहे थे इतनी बड़ी शहादत की बात है उन लोगों की जिनके सीनों में अल्लाह ने हिफ्ज की दौलत अता फरमाई अब उस हिफाजत रखना हिफाजत करना महफूज रखना याद करना रटते रहना और उसका इरादा करते रहना उसको महफूज रखना इसलिए कि हशर के मैदान में कियामत में सबसे ज्यादा आजाद उस शख्स को जो होगा जो कुरान याद करके भूल जाए बड़ी बड़ी देंगी है उसकी और इंतहाई संजीदगी से गौर करना चाहिए सोचना चाहिए कि हम एक अल्लाह के कलाम की जब हिफाजत कर रहे हैं अपने सीने में हमने महफूज रखा है तो उसकी और ज्यादा तोकीर करें एहतराम करें इकराम करें और जो है हिफाजत का एहतमाम करें जौक और शौक से अल्लाह के इस कलाम की तिलावत करें तो भाई अल्लाह ताला ने दौलत अदा फरमाई इस जितना भी हम इसका शुक्र अदा करें कम है जी इसीलिए अल्लाह न सिर्फ ये है कि कुरान मजीद बल्कि उस कुरान के अंदर इल्म है और इल्म की तलब को अल्लाह के नबी वसलम ने तो फर्ज करार दिया है और ये जो इल्म है ना ये फितरी चीज है ये ऐसी नहीं है किताब गैर फितरी है और बिल्कुल जो है ना एक मामूली सी बात है अच्छी बात नहीं है फितरी चीज है तबरी चीज है कुदरती चीज है और हक ताला की तरफ से अमर भी है इसलिए मामूर भी है देखिए आप मिसाल के तौर पर अचानक कोई आवाज आ गई या यूं समझे कि एक साहब अचानक ठहर कर मुसलसल जी किताब का वरक वरक दर्दानी करने लगे जी अचानक बहुत बड़ी किताब गैर मामूली किस्म की कोई इलाके अचानक खोल दिए अखबार खोल दिया आधे रहा तब आदमी बेचैन और बेकल होता है कि साहब क्या बात है भाई तुमने किताब खोली क्या बात है बोले मैं पढ़ रहा हूं बोले तुम क्या पढ़ रहे हैं तो भाई क्यों खोले किताब कौन सा पढ़ रहे हैं सफा क्या है उसके अंदर मज क्या है उसका खुलासा इस तरह सुबह होती है आदमी इल्म की तलब में अखबार ढूंढता है जी इल्म ही की तो तलब है कि वो अखबार की सुर्खियां क्या है वो जल्दी जल्दी बोलो कि क्या हादसा हुआ जापान में कितने मरे होता है बेचैनी से ढूंढता है ये जो तलब है आदमी के अंदर वो असल में फितरी चीज है मगर हुआ क्या ये तलब का और जौक का रंग और ढंग बदल गया अब भी तलब है मगर चीजें बदल गई तलब की किसी को बीड़ी की तलब किसी को चाय की तलब किसी को काफी की तलब किसी को अखबार की तलब अब किसी को खाने की तलब किसी को फला चीज की तलब फला चीज की तलब अब तलब तलब का फर्क हो गया इतनी तलब हमारी घटिया हो गई कि उसके रूप जी सोचना पड़ता है कि भाई एक मुसलमान की तलब इतनी नाकिस कैसे हो गई हालांकि अल्लाह के नबी इल्म की तलब के बारे में इशारा कर रहे हैं तलब उल इल्म फरीबा इल्म की तलब फरब अब उस वो इल्म कहां मिलेगा कुरान में इल्म नाम वाल साहब रमत फरमाते थे इल्म नाम है चार चीजों का बोले कुरान हदीस शरीफ और फिक है जाहिर और फिक है बात इन किताब उल्लाह सुन्नत रसूल्लाह सुन्नत रसूल्लाह और साथ ही साथ फरमा देते कि फिक है जाहिर और बात इन फिक है जाहिर से मुराद जुजवी मसाइल फिक है बात इन से मुराद एहसान और तस्वीर इन इन एक दर हकीकत ये चार बड़े ऊनवान है और जी और पहले इन फरमाया करते हैं कि और इतने उलूम है साइंस है जोग्राफिया है तारीख है और ये टेक्निकल है और मुख्तलि किस्म के और चीजें हैं वो इन्हीं एतबार में है उसका फनी लिहाज है फनून है और ये जो फनून है ये हमारे लिए माशी नुकते नजर से कुछ बढ़ावा देने के लिए होती है लेकिन जो इल्म होता है जिसके जरिए से अंबिया की मीरास मिलती है हमको वो कुरान हदीस का इल्म है 
اس لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے اسی بات پہ ایک خاص بات لکھی حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خصوصی بات یہ لکھی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ صاحب ہم جی اہل سنت و جماعت کے مسلک کے حاملین ہیں لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی آخر اس کا جزیا اور اس کی خصوصی فارمولا کیا ہے اور میں کر دیتے کہ کتاب و سنت جمع شخصیت مساوی ہے اہل سنت ایک طرف کتاب و سنت ہونا چاہیے ایک طرف کتاب اللہ دوسری طرف رجال اللہ اور کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے سے دین ملتا ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں کتاب دین کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاد فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت جمع شخصیت یہ اہل سنت کی صحیح تعبیر ہے کیا مطلب اللہ والوں کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھنا اور کتاب و سنت کے ذریعے سے اللہ والوں کو پرکھنا اس طریقے سے ان دونوں کی جمعیت جب ہوتی ہے تو وہ مثال سمجھ میں آتی ہے بعض کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب بس ہے ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی ان کی کسی عالم کی کیا ضرورت فاضل کی کیا ضرورت کامل کی کیا ضرورت فلا شخص کی کیا ضرورت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو توریت نازل ہو جاتی حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی انجیل نازل ہو جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی زبور نازل ہو جاتی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن مجید نازل ہو جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ شخصیت کو بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ کتاب و سنت کو شخصیت کے ساتھ علاحدہ نہیں کرنا چاہیے جو آدمی صرف کتاب ہی کے حوالے میں رہ جاتا ہے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے جو آدمی صرف شخصیت ہی کے اندر گم ہو کے رہ جاتا ہے وہ بھی راہ راہ تک باقی نہیں رہتا لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے رجال اللہ کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور رجال اللہ کے ذریعے سے کتاب و سنت کی فہم حاصل کرنا چاہیے یہ بات ہم نے اس لیے حل کر دی کہ بسا اوقات اجمال اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تھوڑی سی تفصیل خدر فائدہ بخش ہو جاتی ہے سو بہت سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے محلے کے سر براہ ہیں ذمہ داران ہیں محلے کے چھوٹے بڑے سبھی لوگ ہیں تو علم الہی کے بارے میں ایک بات دوسری بات آپ کی خدمت میں جیسے مولانا جمال صاحب نے مدد اللہ العالی نے ایک حصہ علم کے بارے میں ذکر کیا میں نے بھی ایک حصہ پورا کر دیا مختصر سا البتہ استعمال رمضان کے بارے میں بھی اسی بات کی تھوڑی سی تعبیر بدل کے عرض کرنا ہے اس کے بعد دعا کر لیں اللہ تعالی نے رمضان اللہ تعالی رمضان کو بھوگ رہے ہیں اور اس کی آمد آمد ہے اور بھائی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے حضرت پیران پیر محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں پانچ روپ ہیں ایک ہے رے اور ایک ہے میم اور ایک ہے زاد جس زواد جس کو بولتے ہیں جی اور ایک ہے علف اور ایک ہے نون فرماتے ہیں کہ رے سے رحمتوں کا مہینہ ہو گنیت الطالبین حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب گنیت الطالبین اس کے اندر رمضان کے بیان کے اندر حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے فرمایا کہ رے سے مراد رحمتیں ہیں رحمت باری اور نیم سے مراد مجد مجد مانے مجید جس سے بنا اور مجد کے معنی بزرگی کے آتے ہیں جیسے ان کا حمید مجید کے اندر بے شک تو تاریخ کے لائق اور بزرگ جی بزرگ ہے مجید کا جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ بزرگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بزرگی کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا واد واد کیا ہے جنت کا ضامن مہینہ جنت کا ضامن مہینہ یعنی نیکی کے عمل آدمی کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا فرمات جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتے بھائی خاموشی سے لے لو اور پی لو مگر دوبا وبا مت کرو ہے نا معزز مہمانوں کی طرف سے چائے کا شاید بندوبست کر دیا گیا ہے انہوں نے سوچ لیا کہ صاحب یہاں تو نہ تو پنڈال ہے اور نہ تو شامیانہ اتنا زیادہ ہے کہ جس میں لوگ حفاظت سے بیٹھ سکیں مگر ماشاء اللہ ان حضرات کے جذبے کی قدر کرنا چاہیے کہ صرف کرسی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ کوئی سردی کے اثرات پائے جا رہے
چاہے قرآن بھی پڑھتا ہے نوافی بھی پڑھتا ہے دعا بھی کرتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے جی اور شریف سے شریر آدمی بھی ذرا شرافت کا مظاہرہ کر انتہائی نکلے ہوئے آدمی کے سامنے اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی اور اب مارم توڑی کی بات آ گئی تو اس وقت بھی کہتا ہے صاحب ذرا ٹھہر رہے ذرا ٹھہر رمضان دور کے بعد دیکھیں گے اپنے کو تو آپ یہ صورت حال ہو جاتی جب رمضان آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ نیکیوں کی ضمانت قبول کر چکا ہے اور اللہ ان نیکیوں کو ذریعہ بنا کر جنت کی ضمانت دینا چاہتی پھر آنے پیر رحمت اللہ علیہ کہتے کہ علیف سے مراد الفت کا مہینہ اتحاد کا مہینہ انس کا مہینہ مانوس ہو جاتا ہے کتنا ہی اگلو بھی رہے رمضان میں مانوس جو مہمان آیا باہر سے آ گیا مسجد میں آپ افطار کھولنے کے لیے کھجور لے کے چلے آپ کے پاس دو تین کھجور رہتے ہیں اب چلیے صاحب اسی سے افطار کرنے کا ارادہ ہے اچانک ایک اجنبی مہمان آیا جی بھوک صبح سے لگ رہی ہے بارہ گھنٹے سے بھوکے ہیں اور شہر کیے ہوئے ہیں اس کے بعد نہ کھانا ہے نہ پانی اب بہت کچھ کھانا چاہتی ہے طبیعت لیکن اس کے باوجود آنے والے مہمان کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئیے ان کھجوروں میں سے ایک دو کھجور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں دیکھو کیسا اتحاد کا مہینہ ہے الفت کا مہینہ کیسا ہے انس کا مہینہ ہے اتحاد کا مہینہ ہے ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہتے ہیں ایک دوسرے سے انفاق اور خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ رہتے ایک بلا لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم ایک پانچ آدمیوں کے شہر کا بندو بس کر رہے ہیں اور ہم ایک دس آدمیوں کو جہاں آج افتار کرانے کا ارادہ ہے بہت اچھی چیز حیرت خاجہ من الدین چشتی رحمد اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں اسفہان کے خریب خریب استاس کے ساتھ چل رہے تھے روحانی استاس کے ساتھ تو ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مہین الدین جی تم اپنے پاس مال نہ رکھنا آج آئے تو اس کو خرچ کر دینا تاکہ حشر کے میدان میں تمہارا شمار اللہ کے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اور درویشوں میں ہو جائے اسی لیے اسلام اسلام جو ہے بخیلی کے مزاج کو دور کرتا ہے محدث زکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب مواعظ کے اندر خال باد لکھی ذہلی طور پر یاد آگئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے ایک شخص خانے کا سرکار موجود ہے حرم کعبہ میں ایک آج بھی غلاف کعبہ یہاں تھامہ ہوا ہے اور کعبہ کی چوکھٹ پکڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میرے خسور کو معاف کر دے اے اللہ میرے خسور کو معاف کر دے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تیرا کیا خسور ہے بھول تو صحیح تو کہنے گا کہ سرکار بخیل ہوں بخیل ہوں وہ بخیلی طبیعت میں ہے جاتی نہیں بخیلی بس مال کی حریص مال کا لالچ اور مال کی وقت اہمیت بس مال کے جمع کرنے کی فکر 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 آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ ترمایا کہ اوہو اتنا معذر وہ ہے تیرا اگر تو ایک ہزار حج کرے گا اور ایک ہزار خانے کعبہ کا تواف کرے گا اور ایک ہزار روزے رکھے گا تو تیرا یہ جو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تیرا یہ وصف بخل تو ہٹا دے دے اور اپنے اندر وقت پر موقع اور محل کی مناسبت سے ضرورت پر مال کا خرچ کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے اسلام کا مزاج ہے اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پاس اپنے پاس سے جو کچھ خدمت کے اعتبار سے دین کی کر سکتے ہیں اس موقع اور محل کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تو حضرت محور سبحان و رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریس رحمت کا مہینہ میم سے مجد اور بدرگی کا مہینہ ذات سے زمانت خیر کا مہینہ زمانت جنت کا مہینہ علیف سے انوار کا مہینہ الفت کا مہینہ اتحاد کا مہینہ انفاق کا مہینہ عیسار کا مہینہ اور نون سے فرماتے ہیں نورانی مہینہ بس نور جس کو دیکھو نور کے عمل کی طرف چل رہا ہے جی رات بھر کا جائے جی ترامی پڑا ہوا ہے شبینہ کیا ہوا ہے سہر کا کیا ہوا ہے رات کا جادہ ہوا ہے فجر کے بعد اب اس کو نیند آ رہی ہے اب کہتا ہے دوست بلاتا ہے اس کو کہ وہ اب کے میں بیٹھا ہے چل کہتا ہے کہ سارے پہو بارہ پہو جو نکل دا ہوں اب جس کو دیکھو نورانی عمل کی طرف چلتا ہے کتنا بڑا قیر ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر اول ہو رحمہ اوزت ہو مغفرہ و آخر ہو اتخم من النیران پہلا دہا رحمت کا اور دوسرا دہا مغفرت کا اور تیسرا دہا دو وقت کی آکس خلاصی کا ہے 
بعض محدثین علیہ عزیز رحمت اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو ان تین حصوں میں بانٹ کر بڑا کرم کر دیا شارحین کا کہنا یہ ہے کہ یہ تین دہوں میں تقسیم کیوں ہے تین دہوں میں تقسیم کا راز ایک یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ہی سے ذرا اچھے خاصے نماز روزے کے پابند اہل تلاوت دعا ذکر فکر رہتی ہے اور اچھے رہتے ہیں امال فکر و عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلی رمضان ہی سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت شروع کر رہے تھے اول ہو رحمہ کا یہ مطلب لیکن ذرا سیکنڈ کلاس لوگ بھی رہتے ہیں جی اب ان کا مزاج اور ماحول کیا ہے بس کچھ کچھ نے کمل کر لیا کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی عید پڑھ لی کبھی برات آ گئی کبھی خدر آ گئی کبھی جاگ لیا کبھی تھوڑا بہت متوجہ ہوئے کبھی توبہ دلا کر لیا لیکن بیچ کر ہمارے برے عمل ہوتے رہتے ہیں کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں لیکن ہیں برائیاں اچھی خاصی ہیں تو دس دن کے روزے دس دن کی تراوی دس دن کا قرآن اور دس دن کے کیے ہوئے نئے کمل ذکر اذکار و افکار اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر رمضان کی گیارہ تاریخ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیں اور ایک تیتری قسم ہوتی ہے وہ تو بہت ہی ناکھارا رہی رہتی ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے لیکن رمضان کی کا تقدس رمضان کی عظمت اور رمضان کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کر دے کتنا ہی برے سے برا مسلمان ہو جب بیس دن روزے رکھے گا اور بیس دن کی تراویح پڑے گا اور بیس دن کا قیام لول کرے گا اور بیس دن کی اعمال اور اعمال صالحہ بجا لائے گا اور ذکر و تلاوت میں ان اپنے ان بیس دنوں کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اکیسویں شب سے اور اکیس رمضان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغ... جی آ... کیا خلاصی من النوران دوگنا کیا سے خلاصی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے بعض بعض روایت روایت کس درجے کی بات ہے وہ تو نہیں معلوم ہے لیکن روایت لکھی ہے اور منظور ہے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سی کتابوں میں ہے لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دونوں پر آتے ہیں تو کون روک سکتے ہیں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کیا بھائی کیوں بگڑے کیوں بولے کیا بھائی اس میں کیا ہے بھائی پھر آرام ہے رمضان ارے میاں چھوڑ کے لیا ہمارے سال یہاں بولے ہاری میں قدر ارے بھائی آخر اتنا جی اچھا اچھے عمل شروع کر دیا تھا پھر دیکھتے دیکھتے اتنی برائی ہے وہ پھر کیوں چلے گیا تو ہاری میں برات اب آدمی سوچتا ہے کہ صاحب برات آ رہی ہے جتنا چاہے جو چاہے کرو قدر آ رہی ہے جو چاہے کرو رمضان آ رہا ہے جو چاہے کرو تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مثال دے کے سمجھا دیتے اور فرما دیتے یقیناً اللہ کی رحمتیں بھی پایا ہے اور اللہ بخشش کے فیصلے کرتے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہو اور مثال دیتے تھے ایک بچہ کیا کرتا وہ جی کھیلے رہا تھا دروازے کے سامنے نالی تھی گندی نالی بچہ گر گیا گندی نالی میں اب ماں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا بچہ گندی نالی میں گرا گندا ہو گیا اب چلیے صاحب دوتی بھاگتی آئی اپنے اجی اپنے لاڈلے کو وہاں سے اٹھائے اور سیدھے جو ہے اس کے کپڑے اتارے ہم میں لے گئی گرم گرم پانی میں ہلائے اور شاندار قسم کے اچھے خاصے کپڑے پہنائے اور پاؤڈر لگائے اور یہاں تک کہ اس کو بالکل گلاب کا پھول بنا دیا صاف ستھرا کر کے جب خوب اچھا کرتا اور پاجاما اور جو ہے نا پاؤڈر اوڈر لگا کے بچے کو خوب اچھا پھول بنا دیا تو اب اس کے بعد اب بچہ اگر یہ سوچے کہ میری اما کتنی اچھی اما ہے یہ اگر میں گنے والی میں گرا تو کتنا اچھا صاف کرتی ہے اس طرح بولے پھر جائے پھر ایک خان چڑی مارے تو اب آپ بتائیے کہ اب اس کا کیا حجر ہوگا اب دوسری مرتبہ پھر جا کے گرا اب یوں تو کر کے ابھی معلوم ہوا ارے میں تو ابھی ابھی تو میں نے اس کو بلایا ابھی نہلایا ابھی کپڑے پہنائے ابھی اچھا کیا ابھی یہ ہوا اور ابھی وہ پھر کیا ہوا پھر کون ڈھکا اڑیے تم ڈھک لو تم ڈھک لو کون ڈھک لو میرے لال کو بولے نہیں صاحب کون کون گرائے ہم کو تو معلوم نہیں اچھا ٹھیک ہے چلو یوں تو کر کے دوسری مرتبہ لے آئے پھر نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے پوڈر لگایا اس کو گلاب کا پھول بنایا او جی اٹھا لینے کے قابل بنایا جی پیار کے لایق کر دیا اب جب اس کو اس طریقے سے پھر گلاب کا پھول بنا کر کپڑے پہنا کر چھوڑ دیے تب کہنے لگا کہ واہ میری اماں کتنی اچھی اماں ہے کہ اگر وہ گندی ڈھلی میں گرا تو میرے کو پاک کر دیتی ہے لہذا پھر جا کے گرا اس طرح اگر ہماری حرکت ہوگی تو بتائیے اس کے بعد ماں کیا کہے گی والد صاحب فرماتے تھے اماں کہتی ہے بیٹے ذرا شمالو کی چھڑی تو 
भौतिक बाजार आरा क्षमा लू की छड़ी तोड़ ले बोले कई को तो उसकी शादी करना है तो कई को अभी तो मोहब्बत और प्यार छलक रहा था ये गुस्सा क्यों आया बोले अब तक के जो प्यार था वो मैं समझी कि उसकी गलती थी कोताही थी कोताही तो होती है लेकिन ये दो बारा और से बारा और बार बार जाकर जो गड़े में गिर रहा है ये उसकी लवजिश नहीं है ये उसकी ऐसी खता है जिसके ऊपर उसको सर्जनिश होनी चाहिए और सजा देनी चाहिए अच्छा हम लोगों का अगर हाल भी थोड़ा सकाश अगर ऐसे ही हुआ कि वो रमजान आया अल्लाह पाक कर रहे फिर शब्बाल का चांद नजर आ गया तो फिर वही शुरू फिर दूसरा चांद दिखा फिर तीसरा रमजान फिर चौथा रमजान अगर यही हरकतें हमारी होती रहेंगी तो क्या अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आएगा जी सब प्रमाणों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले पर वो अधिकार यकीन मोहब्बत करते हैं लेकिन अपनी तबीयत में शरारत नहीं रहना चाहिए खबासत नहीं रहना चाहिए बगावत नहीं रहना चाहिए कोताहियों और लवजिशें होती है लेकिन उनको दूर करने की फिक्र करें रमजान का इस्तेवाल यही है कि अच्छे होने का फैसला कर लें जी अच्छे बनने का नमाजें पढ़ने का रोजे रखने का जक़ात निकालने का अल्लाह के घर को जाने का इबादत वजह लाने का जिक्र इलाही करने का तिलावत कुरान करने का फैसला करें इस तरीके से इस रमजान का इस्तेवाल होता है और इसके जरिए से अल्लाह तला की रहमत मुतवजह होती है बस अल्लाह तला को मंजूर यह था कि मैं यहाँ बात करूँ वरना नाम लिखा हुआ है मेदक जिले मेदक के पोस्टर के ऊपर अल्लाह तला को मंजूर था कि मैं आप हजरा से यहाँ बात करूँ बार माना जमाल रहमान साहब ने खास तौर से कहा माना जलाल साहब ने तो यहाँ जिम्मेदाराना हैसियत से दुआ कर लेने की बात है इसीलिए मैं इसी पर इतफा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तला दुनिया और आखिरत की भलाई अदा फरमाए صلى الله على على نور النجوش نورها بيدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مدرسة كي جانب سه. جي حافظ هوني والي بچيون كي خدمت مين. أورنيا فيش كي. أورنيا مخصوص كتابه وار كوچ إنام ديا جا رها. لا إله إلا الله.